Хари Кришна, дорогие вайшнавы, вайшнави, доброе утро. Сегодня мы читаем 30 текст из 30 главы 3 песни Шримад Бхагаватам. Продолжаем читать описание последствий греховной деятельности. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараяна намаскритям, нарамчайва, народтамам, девим, сарасватим, вьясам, татоджаям, удирает. Текст. Эвам кутумбам бипхранам. Ударам Бхара Эвава, Висриджияхьо, Хаям Притья, Пункте Татбхалам Идришам. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Абхая Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрилы Прупады, основателя Ачари Международного Общества Сознания Кришны. Оставив тело, человек, который занимался греховной деятельностью, чтобы прокормить себя и членов своей семьи, сам страдает в аду и обрекает на страдания своих родственников. Комментарий. Главная ошибка современной цивилизации заключается в том, что люди не верят в жизнь после смерти. Но независимо от того, верят ли они в это или нет, им придется родиться снова и расплатиться страданиями за все совершенные ими грехи, если они вели безответственную жизнь и не следовали наставлениям таких авторитетных писаний, как Веды и Пураны. Живые существа, стоящие на эволюционной лестнице ниже человека, не несут ответственности за свои действия, поскольку образ их действий предопределен и не зависит от них. Однако, когда человек, наделенный развитым сознанием, совершает безответственные поступки, он, как сказано в данном стихе, обрекает себя на адские страдания. Конец комментария. Еще раз текст. Эвам кутумбам бипхрана ударам бхара эвава висриджье йохья а висриджье хьо неправильно висриджье хо бхаям притья Функтет от Пхалам и Дришам. Оставив тело, человек, который занимался греховной деятельностью, чтобы прокормить себя и членов своей семьи, сам страдает в аду и обрекает на страдания своих родственников. Ом Агена Тимиранда Сиагенанджана Шалакая Чакшур Ум Милитам Яна Тасмай Шри Гуравей Намаха. Шри Чайтанья Манопиштам, Стапитам Яна Бутале, Сваям Рупа Кадамаям, Дадайте Сва Падантикам, Ванча Калпата Рупешча, Крипа Синхупя Эвача, Патитанам Паванапьё, Вайшнаве Пьё, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васа Адигоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Нама Ом, Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта, Свамин и Тинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Паштятия Деша Тарине. Хари Кришна, еще раз доброе утро. Сразу заметно, что преданные вернулись к фестивалю. Вдохновленные. Стихи, которые описывают страдания живых существ за свои греховные поступки описывают как бы разные с разных сторон как идет живое существо на суд кемараджу какие принципы наказания но этот текст 
интересен тем, что позволяет нам более широко взглянуть на наше влияние на окружающих нас людей. Каждый человек в каком-то смысле является продуктом влияния окружающих его людей. И с другой стороны, все мы являемся влияющим фактором на жизнь окружающих нас людей. Интересно, что в комментарии Шрилы Прупада не делает акцент на страданиях родственников от греховной деятельности человека. Делает акцент на двух вещах. Первое то, что люди не верят в жизнь после смерти, в вечность души, что это, как называет Шила Пропада, основная ошибка современной цивилизации, как бы установка видения нашего э, окружения, мира вокруг, как одноразового. Из этого вытекают множество различных философских доктрин, которые сам человек может себе и не проговаривать, но будет им следовать, ну, типа, после меня хоть потоп, например. Так многие живут, мы видим, так многие страны развиваются практически. И второй момент, который здесь очень важен в комментарии про упады, он делает акцент на наставлениях авторитетных писаний, такие как Веды и Пураны. И говоря о дальше, в конце комментария, о людях, которые, о живых существах, в принципе, которые не обладают развитым сознанием, они не несут ответственности за свои какие-то греховные действия, за греховные действия с точки зрения вет, с точки зрения священных пур, э, писаний. И такие вопросы встречались раньше, и мы теперь знаем, как на них отвечать что есть животные, которые совершают какие-то жестокие вещи, тигры поедают других животных, это убийство очень ужасное, прямо зубами раздирает, но этот тигр не несет ответственности за свои действия, поскольку это его обусловленная природа, и он не имеет выбора в действиях, он действует инстинктивно, за эти инстинкты отвечает сам Господь, который находится в сердцах живых существ в форме параматмы, наблюдает и дозволяет Анумана и Упадрашта. То есть он знает карму каждого живого существа. Карма означает желание, и также карма означает э, степень дозвольности исполнения тех или иных желаний. И э, есть так называемые нецивилизованные формы человеческой жизни. Мы уже вспоминали аборигенов Амазонии, или аборигенов Австралии, или аборигенов Крайнего Севера, куда не доходят наставления авторитетных писаний. Ни Веды, ни Пураны, ни Библии, ни Коран, ни, ничего до них не доходит. И они живут ну, более-менее примитивными правилами и предписаниями. У них тоже может быть какая-то форма религиозной деятельности или шаманства. Вот. И э, в данном случае тоже можно сказать, что э, в каких-то своих традициях эти люди довольно жестокие и совершают с точки зрения писаний греховные действия. Однако в большей степени можно их отнести к нецивилизованным формам, пускай и человеческой формы жизни. Однако, пишет Пропада, если человек обладает развитым сознанием, то есть он цивилизован, а сознание развивается, сознание развитое означает сознание чистое от ладно, хорошо. Чистое сознание означает что живое существо способно четко видеть, 
что в жизни благоприятно для развития самосознания, для просто хорошего поддержания, мирного поддержания жизни, а что неблагоприятно. И вот эта способность разума быть настолько чистым, чтобы различать порой достаточно тонкие вещи, такой разум развивается именно благодаря следованию наставлениям Писаний. То есть, когда Пропада говорит, что если наделенным развитым сознанием человек совершает греховные поступки, нужно понимать, что человек, вот эта речь идет о человеке, который в курсе каких-то правил и предписаний. Это человек, который слышал как минимум 10 заповедей из Библии. Или это человек, который знает правила и предписания ведической культуры. Или это человек, который знает о правилах и предписаниях Корана. Но тем не менее поступает, соответственно, своим греховным наклонностям, желанием, идет на поводу у них. Ну, вот такой человек будет страдать. И поскольку Прупада в этом стихе конкретно, в этом комментарии не раскрывает именно э, влияние нашей греховной деятельности на наших родственников, то мне захотелось немножко об этом поговорить. Дело в том, что Прупада не всегда э, раскрывает смысл стиха в комментарии к этому же стиху. Иногда этот смысл раскрывается сразу в большом кластере комментариев, в какой группе находится этот стих. Ну, это может быть последующий комментарий, или ну, находятся разные моменты в разных комментариях. Такое бывает нередко, и поэтому так важно регулярно слушать Бага в этом, потому что можно пропустить какие-то важные вещи. Итак, люди, которые не верят в жизнь после смерти, конечно же, не будут вдохновляться или пугаться, допустим, как это, Божий страх, да, страх перед наказанием Божьим у них не будет появляться, когда они слышат, что из-за их греховной деятельности также в аду будут страдать и их родственники. И более того, им кажется это совершенно нелогичным и не неправильным, что несправедливым. Можно слышать иногда даже такие обвинения в адрес, ну, направленные религиозным людям, но в адрес Бога, что он несправедливый, вы говорите, он очень добрый, что он всех любит, но как, как это совместить? Один человек грешит, а остальные тоже страдают вместе с ним, как бы за его, за его грехи. Немножко странно. Но вся прелесть ведической, э, ведического знания или способа познания ведического заключается в том, что все основные принципы, вы, э, которые предлагают нам вот, э, веды, э, принципы, оби, э, которые объясняют, как работает материя, как работают законы природы, законы кармы, допустим, они работают не только в в формате большого временного отрезка, когда мы рассматриваем душу, находящуюся в одном теле, потом она переходит в другое тело, и вот несколько жизней охватывает. Но те же самые принципы работают в рамках одной жизни человека. Поэтому даже если люди не верят в переселение души, не верят в то, что душа вечная, и она просто меняет эти внешние грубые оболочки после смерти, то все равно это знание можно донести до каждого, объясняя его в рамках одной жизни. Польза и вред приходят уже в течение одной жизни. Карма – вещь сложно объяснимая, Законы кармы, Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне, настолько сложны, что погружаться в них полностью не получится. Ты запутаешься, говорит он. Но, тем не менее, есть какие-то основные вещи, которые ну, нужно знать. Так, например, карма бывает очень быстрая, 
Да? Как сейчас в интернете пишут под роликами с авариями. Мгновенная карма, инстант карма. Но на самом деле карма, как и все остальное, она должна созреть и в свое время принесет свои плоды. Поэтому есть такое понятие, как прорабда карма, уже проявленная карма. Уже то, что происходит сейчас. Так, например, тело, наше тело, это уже прорабда кармы, это то, что мы уже имеем, получили. Определенную внешность, определенные, может быть, умственные наклонности, там, возможности, родители, страна, в которой мы родились, это уже прорабда кармы. Здоровье, с которым он родился, пришел человек в этот мир, это прорабда кармы. Бывает, люди э, приходят здоровые в этот мир, бывает, дети рождаются какими-то болезнями, врожденными, как бы пороками. Это прорабда карма. Но дальше эту карму можно как улучшить, так и ухудшить. Потому что это процесс постоянно меняющейся ситуации. Как бы враг еще не напал, а мы уже меняем ландшафты лопатой вручную. Поэтому кто-то ухудшает, допустим, свое здоровье какими-то вредными привычками, неправильным питанием, неправильными отношениями, стрессует, заставляет стрессовать других, ухудшает свою нервную систему, много возможностей угробить здоровье. Кто-то, наоборот, старается улучшить эти материальные, проявленные вещи, как-то улучшает свое здоровье. Таких примеров тоже много. Это все простые материальные примеры, как бы напрямую не касающиеся, может быть, духовной практики. Но на их примере таких материальных вещей простых проще понять сам принцип, что ли. Карма – это в первую очередь определенная форма желаний. Желание наслаждаться, наслаждаться в этом мире. Желание использовать материальный мир для собственного удовлетворения. Мы много раз об этом уже говорили, и поэтому этих желаний у нас миллиарды. Они иногда вылезают целыми пачками, иногда по одному, иногда очень сильно, иногда они как-то теплятся, как это. На одну ягодку смотрю, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Вот это вот желание, которое в нас постоянно борется за превосходство в нашем сознании. И когда мы уделяем какому-то желанию внимание, и у человека нет вот этого определителя в форме наставлений, писаний, благоприятно или неблагоприятно, а человек только пользуется функцией ума, приятно или неприятно, то тут он идет на поводу у этого желания, то есть отдает свое внимание полностью этому желанию. Само желание там, где-то внутри, которое теплится, это еще биржа, это еще семя какого-то действия греховного. Но это уже семя. Потому что если человек поддается этому желанию, то начинается разворачиваться целый клубок последовательных действий. Вначале в уме, как Манасапуджи человек совершает, он думает, планирует, мечтает. Как это будет? Как это будет здорово? В конце концов, начинает планировать, как прийти к этому, какие действия нужно сделать, кому что сказать. И в конечном итоге, даже если это очень запрещенное действие, после такой медитации человек неизбежно совершает тот или иной греховный поступок. И как это действует на окружающих, ну в данном случае на родственников. В первую очередь мы будем говорить о родственниках, потому что здесь... Стихе. А Капиладева говорит о родственниках. Почему они будут страдать? Значит, первое, что просто бросается в глаза, если человек совершает греховные действия, подает пример своим родственникам как норму поведения, а имеется в виду, когда в ведах говорится человек, там сделал то-то, имеется в виду глава семейства. 
имеется в виду мужчина, глава семейства, и как лидер, как глава, он является естественным, что ли, примером для подражания. Есть стих в Бхагавадгите, где Кришна говорит Аржуне про лидерскую позицию в принципе, но ну, он говорит ему как царю, что что бы ни делал великий человек, какие бы нормы и правила он не устанавливал своим поведением, даже не словами, а поведением, то все люди будут следовать его примеру. Поэтому так важно иметь лидеров, которые умеют не просто говорить правильные слова, а действовать правильно. Так и в маленькой стране под названием «Семья» есть свой лидер. И этот лидер своим поведением показывает нормы жизни для своих домочадцев. И если человек ест убойную пищу, если он там убивает животных, коров, то и нормально. Кто из нас в детстве сильно сопротивлялся, когда нам клали на тарелку котлету? Никто. Может, кому-то не нравилось, это другой вопрос. Но никто не сопротивлялся, это считалось нормой поведения, нормально. Кто будет сопротивляться, если ваш отец курит дома, из маленьких детей, допустим? Ну, никто не сопротивляется. Я помню, в детстве катался на ноге у отца, как на качелях, он меня вот так качал, а у него во рту папиросина дымилась постоянно вообще. Для меня это было ну, нормально, дымиться хорошо. Это означает, что впоследствии мы тоже будем как норму жизни вести греховный образ жизни, ну, греховные действия совершать. Есть убойную пищу, убивать принимать какие-то интоксикации, ну и все вот, что было для нас примером, все станет на частью нашей жизни. Что касается, это про детей, но что касается других родственников, жены, например, то, как говорится, муж он, я сейчас могу попутать, гуру пати, а жена дхармапатни. То есть муж он как гуру ведет в каком-то направлении э, свое войско, а жена, она охраняет эту культуру. Если она приняла эту культуру, она будет ее защищать всеми вот доступными ей способами. Если эта культура религиозная, то она будет защищать эту культуру, будет защищать от падения да, всех домочадцев. Даже если муж начнет немножко отклоняться, она его поправит. Но если эта культура греховная, она будет защищ... и она приняла это, она будет защищать эту культуру. То есть в любом случае на таком грубом уровне все становятся участниками каких-то греховных действий, поэтому будут страдать. Как, например, история, когда Нардаму не спас того охотника, который убивал животных, но убивал их. Не сразу, он был искусный стрелок и подстреливал их из лука таким образом, чтобы они еще в агонии какое-то время мучились, потому что ну, это доставляло определенные извращенные наслаждения и при этом показывало его мастерство, что он может куда-то в какую-то точку так попасть, что оно как бы точно не убежит, но вот оно дрыгается перед нами, как все здорово. Это у них была традиция семейная, кстати. И отец, и дед, все они вот были такими искусственными стрелками, научили его, и он этим гордился. Народа Буни, как опытный проповедник, пришел и сказал, какой отличный ты стрелок. Первое, что он сделал, он его похвалил. Но потом он обратил внимание на то, что не мог бы ты сделать так, чтобы они умирали хотя бы сразу, чтобы они не мучились, потому что ты будешь страдать за это. И более того, Будут страдать и твои родственники, жена, дети, ну, все родственники, потому что они разделяют с тобой плоды этой кармы. Они кушают все то, что ты приносишь, они пользуются всеми благами, там шкуры, что там еще у охотников, я не знаю. В любом случае, они, обмен, да, какая-то торговля, они приносят плоды убийства кому-то, те им дают какие-то другие продукты или вещи. То есть все, все, все эти люди являются участниками 
или соучастниками одного убийства, допустим. Все будут делить плоды этого убийства. Поэтому ты пойди и спроси у них, они готовы вместе с тобой пойти в ад? И да, пришел к своей семье охотник и спросил, как вам живется? Ой, отец хорошо живется, спасибо ты, замечательный охотник, прекрасный отец, лучше не бывает. Ну вот, говорит, я встретил тут в лесу мудреца, народу, слышали, слышали, хороший человек, действительно, мы ему доверяем. Так он говорит, что я в ад пойду, а вы готовы пойти со мной в ад и разделить вот за ту прекрасную жизнь, что я создал для вас, разделить со мной последствия греховной деятельности, там помучиться какое-то время? И никто не согласился. Никто не согласился. По милости народы, эта семья просто имела возможность выбора. Но, как правило, народы не приходят ко всем в квартиры. Поэтому, по большей части, и выбора-то нету у людей. Они просто будут страдать вместе с основным каким-то грешником. Да? Будут практически на равных страдать. Так, например, за убийство коровы за убийство животного. Сразу несколько категорий людей будут разделять одно греховное действие. Это и сам убийца, и тот, кто разделывает, и тот, кто продает, и тот, кто ест. И я уже не помню, кто еще. Там, по-моему, шесть категорий. Вот я сейчас четыре вспомнил. То есть тут это, это грубый уровень достаточно. Мы видим, что просто все являются участниками, соучастниками одного какого-то греха. Но, допустим, я не знаю, какой пример привести. Допустим, глава семейства, не знаю, в детстве насмотрелся кино, поэтому пускай это будет мафиози. Какой-то мафиози, который там зарабатывает миллионы, но при этом, конечно же, он замешан в торговле наркотиками, убийством и во всем остальном. Но его семья, она очень абстрагированно живет от этого всего. Она никого не убивает, она не, не, даже, может, не знает, чем он занимается. Тем не менее, они тоже будут разделять последствия греховной, э, греховной деятельности. Почему? Ну, наверное, есть несколько точек зрения, с которых мы можем посмотреть на это. Первая точка зрения то, что да, они разделяют плоды, они пользуются этими плодами. И казалось бы, ну все равно немножко несправедливо, да, они же не в курсе, откуда они пришли. Ну как бы, они, может быть, отказались бы, если бы знали. Может быть. Тем не менее, пользуются. Это первое. Второе, то, что Само настроение этого человека будет распространяться естественным образом и очень сильно на всех домочадцев. Вот эти желания, они проявляются в определенном характере, в определенной точке зрения на жизнь, в определенной позиции. И это будут естественным образом перенимать все домочадцы точно так же. Как правило, да, если человек какой-то хладнокровный убийца, но богатый, то домочаться могут быть вполне такими надменными людьми, выше остальных себя считать. Как бы немножко такая психология. Это не просто психология, это передача вкуса жизни, передача желаний. То есть, если еще они не готовы принять грубую форму греха, который совершает отец семейства, торговли наркотиками и в этом примере, и убийством, то тонкую форму греха они уже принимают на себя умонастроение, желание. Так что это не просто философия, это прямая э, взаимосвязь. Каждый, помните, воздействует на каждого другого, на своего ближайшего. Все мы являемся э, такими факторами воздействия. И еще один момент, который напрямую связан именно с предписаниями священных писаний, это то, что такие люди, 
проявляют склонность или что ли у них развивается склонность не следовать своему долгу дхарме. И, наверное, это основное, то, что обрубает им разум, то, что помогает им развивать греховные желания, переня... перенятые от э, самого изначального да, грешника в своей семье. Они перестают следовать правилам, нормам поведения нормального религиозного человека или просто нормального человека. Все это действует на сознание и сознание самого грешника, и легко доступные блага, которые к вам пришли, ну как бы не к вам, а к грешнику, да, к семье грешника, пришли не за счет исполнения долга, не за счет исполнения дхармы, не за счет исполнения своей роли, своей природы. Семья может сейчас кали-юга, сейчас все шудрами рождаются, и кем становится потом вообще непонятно. Но вместо того, чтобы исполнять какие-то обязанности, соответствующие своей природе, по отношению к обществу и к Богу, эти люди просто наслаждаются, не выполняя свою дхарму. И поскольку они отходят от пути именно божественного развития и божественного устройства общества, они быстрее деградируют в развитии греховных желаний. Потому что есть множество примеров, когда даже находясь в неблагоприятных условиях, но продолжая исполнять дхарму на основе предписаний э, ведических, ну просто священных писаний, люди не падали и потом не, не страдали из-за этого. Есть даже есть множество примеров, ну не знаю, вот сейчас подберем удачные какие-нибудь. Первое, что мне пришло в голову, это Ганхари, например. Верная жена довольно неудачливого Дритараштры. И он и родился слепой. Ну, естественно, у него уже была какая-то такая карма, не фонтан, да, родиться слепым. В царской семье первенец и слепой. То есть он уже как бы его ущемили в его правах с самого начала. И с духовной точки зрения он тоже не понимал, что происходит вокруг, хотя и Кришна здесь, и вроде как он и по всем признакам и Бог. И в то же самое время Дритараштра всегда поддерживал своих сыновей Дурьотхану в том, чтобы делать плохо Кришне и его преданным Пандавам. Но сама Ганхари, она не участвуя в этих политических интригах, тем не менее исполняла долг, карму царской жены наилучшим образом. Она настолько была верна этому пути дхармы, что когда узнала о том, что ее муж слеп, повязала себе глаза повязкой и не снимала. Тоже как бы добровольно ослепла, настолько благочестивая была женщина. И никаких последствий для нее не было, а наоборот, развивалась, развивалась как бы даже шахте, что когда пришло время битвы э, Дурьотханы и Пхимасены, она смогла даже как-то защитить своего сына. Да, она вот единственный раз, когда сняла повязку, пригласила сына, сказала, чтобы он пришел ногим. Такая дубль ахи, а, а, ахиллесовая история, вернее. Наверное, наоборот, потому что в ведической истории, конечно же, они города старше. Но он пришел в Гамче, поскольку не мог, решил не появляться перед матерью с оголенными, как сказать, череслами. Да? Вот. Но она своим взглядом окинула его всего. Вот то, что было не покрыто, было защищено вот этим шакти, дхармой. Как говорится, Тарма Ракшаси Ракшати, позаботься о Дхарме, и Дхарма позаботится о тебе. Если ты будешь защищать Дхарму, другими словами, если ты будешь четко исполнять свой предписанный долг, предписанный религиозный, домашний, семейный, профессиональный, 
это все входит в одну категорию дхармы, как бы, природы, то дхарма позаботится о тебе. Все блага будут в тебе принесены, и ты будешь развиваться наилучшим образом. Другая есть история про то, как дхарма защищает. Она связана с Вишвамитрой. Вишвамитра, как вы помните, был к Шатрим, но после определенного общения с Васиштхой решил переквалифицироваться в Брахманы. И он долгое время совершал аскезы и различные брахманические практики для того, чтобы поменять свою природу. И как-то ему это удавалось постепенно, постепенно, что-то он приобретал. Могущество, теджас, брахманические силы, вот эти вот мистические силы, уже умел создавать целые планетные системы по своей просто воле, просто сказав слово. Многих в этом он даже превзошел, остальных брахманов, стал таким очень могущественным. Вот. Но брахма, брахма, Создатель, творец этой вселенной, все никак не выдавал ему титул брах, брахманический, все никак погоны на него не мог надеть, потому что видел, что в сердце у него все равно еще к шатри, он все еще склонен не быть смиренным и проявлять гнев. А это с брахманической природой вообще никак не сочетается. И вот однажды Вишвамитра ходил, собирал подаяние, ну как брахманы садху делают, вот он тоже ходил, собирал подаяние. И постучался в дом, ему открыла женщина. Говорит, вот я, бедный брахман, могли бы что-нибудь мне пожертвовать на пропитание. Так говорит, окей, сейчас соберу горшочек риса. Пошла собирать какую-то еду, но в это время вернулся ее муж. И говорит, жена, хочу, хочу есть, я вернулся с работы. Она стала готовить для него, потому что это первостепенный долг жены. Заботиться о муже, муж как бог. И она приготовила ему еды. Тот стал неспешно вкушать. В этот момент она его омахивала там чемары, чтобы никакие насекомцы там не летали, не жужжали. Чтобы было приятно это время времяпрепровождение для мужа. То есть идут часы уже. Вишева Митра стоит на пороге. Стоит и думает, ну надо же. Я брахман. Но это же ведическая культура. Ты вообще ведическая женщина или нет? Я же брахман. Я стою здесь на пороге. Почему ты до сих пор ничего там мне не принесла? После трапезы муж решил отдохнуть, прилечь поспать. Как верная жена, она села у его стоп, стала ему разминать стопы. И это затянулось еще на какое-то время. Потом она увидела опять, что тут кто-то летает, надо, значит, отгонять, муж спит, надо сделать все замечательным образом. И потом он уже проснулся, уже на улице темнело. И жена сказала, теперь, когда я выполнила долг своей жены, могу я заняться своими делами? И муж сказал, да, ты можешь заняться своими делами. Замечательная жена, лучше не придумаешь. И вот в этот момент одна вышла к Вишвамитре вот с тем горшочком риса, которую он ждал целый день с утра. Но была же предыстория у Вишвамитры, когда он занимался аскезами, занимался в Гималаях, потом спустился там, где получше природа, погода, под деревья какие-то. И на это дерево сел то ли жураль, ну, птичка. Села птичка, и птичка не раздумывает, кто там под деревом сидит. Святой человек, не святой, сидит ли там кто-то. Ну, и справила ему нужду прямо на макушку. И вот эта вот гневная природа к шатре, она взяла вверх в тот момент, он только на нее взглянул, пыхнула, превратилась в пепел, убил. И это не конец этой маленькой предыстории. Он посидел, посидел, но к шатрийский гнев не унимался. И он там произнес какие-то мантра абракадабры, и в пепел превратилась вся семья этой птички. Потом он посидел, посидел. Ну и спалил всех птичек в округе, вот, вот этого рода. И вот про, про это все уже знали, что Вишвамитра пытается поменять свою природу. 
без исполнения своего собственного долга к шатре, но просто занимаясь чужим делом, чуж... исполняя чужую природу. И, значит, она от... вынесла горшочек, женщина в Вишвамитре, а тот стоял уже и кипел внутри. И вот этот свой этот огненный взгляд поднял на нее, смотрит на нее, она смотрит на него, а из глаз даже искры не вылетело. Ну, сейчас что-то не получается, опять поднапрягся, какой-то остатки своего теджеса собрал, опять раз на нее смотрит. Он говорит, странный ты брахман, что ты на меня так пялишься? Я женщина, замужняя, не надо на меня так вот пристально смотреть. А потом говорит, постой, а не вишвамидры ли ты? Он говорит, да. О, надо же, женщина, как ты меня узнал? Мы не встречались. Ну, это ты же тот, который птичек спалил, да? Ну, тот молчит уже. Знаю, знаю, понимаю. Спалить меня хочешь, да? Тут долго ждал, что ли? Говорит, а у тебя не получится ничего. Потому что меня защищает харма. Я наилучшим образом, совершенным образом исполняю долг, домашний долг жены, религиозный долг. И дхарма меня защищает. Ты ничего не сможешь сделать ни со мной, ни с моей семьей, ни с мужем. Поэтому я тебе советую. И она направила его к другому мудрецу, который помог Вишвамитре понять, что такое смирение, развить какие-то качества. То есть она выступила в роли гуру для Вишвамитры, который думал, что он уже превзошел многих брахманов на тот момент. Дхарма. И еще, вот еще даже, может быть, даже больше подходит к этому стиху история, помните, это из свадьбы Туласи, тот момент, когда Судама, он уже был демоном, Шанкачуда, а Туласи уже была его женой. То есть они спустились из духовного мира сюда, чтобы отыграть эти роли. Там целая лила была, связана с гневом Шримати Радхарани. И... и Шанкачуда, как демон, как царь демонов, завоевывал царство полубогов, как обычно, делили вселенную. И он побеждал. Он был очень могущественный, потому что он совершал аскезы и получил от Брахмы благословение. То есть он получил от него, по-моему, амулет Господа Хари и также благословение, что никто его не победит и даже он стареть не будет пока его жена верна ему. И вот он начал завоевывать Вселенную и практически почти все ее завоевал. На пути у него стояли только э, войска полубогов во главе, насколько я помню, с Господом Шивой. Шива, его супруга Кали, сын Картике, и была битва. И Шива необычный полубог. То есть он не относится к Джива Татве, это не те полубоги, которые просто по хорошей карме из людей превратились в таких могущественных личностей, управляющих Вселенной. Это особая татва, поэтому его также называют Бхагаван. В каком-то смысле он не отличен от Вишну, в каком-то отличен. Но в любом случае мы должны понимать, что это не просто живое существо. И... После многих сражений, одно из которых вот лицом к лицу этот Санкачудо с Шивой, они сражались больше года. По меркам полубогов, сражение год это уже овер дофига, но по меркам полубогов это тысячи лет прошли. Они тысячи лет сражались без устали, осыпали друг друга разным оружием и Господь Шива побеждал, конечно же. И вот в тот момент, когда уже Господь Шива его хотел убить резумцем, и до этого была подобная история, когда он, этот Шанкачуда, сражался с богиней Калией, та тоже могла его запросто, в общем-то, победить. Но вот в обоих этих случаях голос с неба сказал, что ну, вы полубоги, вы не должны нарушать определенные вещи. То есть было благословение Брахмы, и вы, конечно, можете его сейчас убить, но лучше этого не делать, лучше сделать все правильно, Пошастал. Все как предписано, не нарушая как бы 
течение вещей, при, вот то, что по законам должно произойти. Поэтому Шива не стал его убивать на тот момент, но подумал, что все равно надо как-то вот эти ограничения обойти. И раз уж все происходит по, по, по милости Господа Вишну, то он обратился за помощью Господа Вишну. И тот сразу же предстал в образе старого брахмана, старика, и он пришел к Шанхачуде. Он хоть и демон, но мы знаем, что эти мощные ведические демоны, все-таки они основывали свою мощь на ведическом знании. И многие из них э, почитали брахманов, как Бали Махараджа, например, так и Шанхачуда. Он тоже очень почитал брахманов. И старик попросил у него подаяние, говорит, ну ты только пообещай мне, что ты дашь мне то, что я попрошу, а потом я попрошу. Он говорит, ну, ну, проблем, конечно, все, что хочешь. Он говорит, я хочу твой амулет. Понравился очень. Окей. И вот защитный амулет Господа Хари он снял, подарил обратно Господу Вишну в форме старого Брахмана. И после этого Вишну отправился в покое, во дворец Шанкачуды и принял облик самого Шанкачуды. Пришел к Туласи Деви. Ну, я не помню, ее, как ее звали вот в, в этом облике. Пришел к ней, как ее муж. Та удивилась. Ну, долго не видела, но очень обрадовалась. Она исполняла свой долг жены на, наилучшим образом. И вот у них произошел разговор. Он представил ей, каким образом он вышел живым и, вот, можно сказать, победителем из схватки с полубогами. После чего у них случилась близость. И чисто формально, да, она потеряла вот это вот могущество, верности. И в этот момент Господь Шива, сам Шанкачуда на самом деле, в этот момент он опять начал новую атаку на Господа Шиву, уже без протекции своей жены, без протекции ее верности, без протекции этой дхармы. И Господь Шива просто... Ударом в грудь своего трезубца, просто прикосновением даже, по-моему, он полностью спалил тело Шанкачуды, и он обратно отправился в духовный мир в своей форме Судамы. Вот, после чего там уже дальше... была и предыстория, и после истории, да, это история именно свадьбы Туласи, там проклятие Туласи, что Вишну, он теперь предстает перед нами в форме шалограмма Шилы. Господь ее благословил тоже, что ты станешь моей супругой, мы будем каждый год вообще свадьбу делать, тебе эти клятвы будут. Ты хотела стать моей женой, она хотела. Из-за чего все закрутилось, вот это у нас будет постоянно. И ты будешь, ну как бы, рекой, твое тело станет рекой Гандаки, а твои волосы станут листьями и цветами тулыси. Мы всегда будем вместе. Но историю, которую я при привел, именно про то, что Дхарма защищает в самых неблагоприятных условиях, что жена, она была замужем за демоном. Тем не менее, это общение на нее никак не повлияло, только потому, что она четко следовала правилам и предписаниям своей Дхармы, описанным в священных писаниях. И это частая история в... <клёх> полурелигиозных семьях, да, когда кто-то из членов семьи приходит к духовной практике, там, Хари Кришна это, или православие, или еще что-то, и другие не принимают, или еще не в состоянии принять, или перестроиться быстро, или, или изначально против настроены такого образа жизни. И очень часто начинающие духовную жизнь люди совершают вот эту грубую ошибку, разрушают семью. Там бросают, там мужья бросают жены детей, и так, как давай заниматься святой жизнью, проповедовать, там еще что-то. Не то чтобы, ну, я критикую, потому что есть примеры, когда действительно личности достигали высот в духовной жизни, потому что, ну, как-то изначально было понятно, что они пришли в этот мир, как последняя жизнь уже все. Предаться Богу осталось до конца маленький штрих 
Но по большей части, по большей части мы видим потом, что они и по второму кругу женятся, и по третьему, по пятому. В каждом городе какой-то детей лейтенанта Шмидта, понимаете? Или просто отходят потом от духовной практики через некоторое время, когда кончается фанатичный период, а семья уже разрушена, отношения разрушены, грех уже совершен. Уже дети подросли. И наоборот, есть истории множества, когда там Матаджи, это в питерская история, поэтому я не помню, ее муж очень долго просто требовал, чтобы она ему готовила мясо. Он знал, что она стала Хари Кришна вегетарианкой, но он требовал, я-то не вегетарианец, я же твой муж, вот покупай и готовь мне. И, казалось бы, она же кришнаитка, как в 90-е нам говорили наши лидеры, не духовные учителя, но наши лидеры советско постсоветского пространства, которые на тот момент были очень мощные, но еще не очень хорошо образованные в плане там, знаний правил подписания, шастр. Багова там еще не был напечатан, там только первая песня 1.1, 1.2 появилась, все радовались. То есть не были еще настолько осведомлены, поэтому на вопросы даже на программах, а вот что делать, если там вот семья против, а я стал кришнаитом, а семья против. И, и ответы были такие, ну вы сейчас, может, посмеетесь, а кто-то поплачет что ну, ну как бы да, конечно, не надо и семью разрушать, но вы четко следуете вот всем вот этим правилам предписаниям, четыре регулирующих принципа. Если ваша жена приходит к вам, а вы говорите, нет никакого секаса, потому что я теперь криштоид, никакого мяса, ничего такого, и они сами от вас уйдут. Хороший план, отличный, и он срабатывал, к сожалению. Для многих, для большинства, к сожалению, срабатывал. Теми разрушались, люди уходили. А эти кришнаиты, ну, да. Стало ли это чем-то хорошим для их практики? Вряд ли. Скорее всего, это стало препятствием, потому что нарушение дхармы все равно. Такие вещи, понятное дело, это широкая программа, и я должен сказать, что в любом случае это вещи, которые должны обсуждаться с гуру в первую очередь. Гуру ведет нас в духовной жизни, поэтому он должен быть в курсе ситуации и помочь, подсказать, как лучше поступить. Кому-то, может быть, действительно стоит поступить достаточно жестко, но в большей степени, насколько я вот вижу разные примеры, гуру даже смягчают отношение к регулирующим принципам ради сохранения семьи для своих учеников, не для всех. Сейчас это, поймите, это не наставление общее для всех, что раз у вас такая ситуация, а я вот слышал в лекции, что ну, как бы можно немножко попустить принципы регулирующие или еще какие-нибудь ради... Нет, это надо обсуждать с гуру. Но разрушать семью не стоит. Нужно сделать все усилия, приложить все усилия для ее сохранения. И только это После этого, если все разваливается, но вы приложили все усилия по-настоящему, ваша совесть чиста, и на вас не ляжет грех. Не, не, не ляжет грех. Вот так вот плавно мы перешли вот в такую вот историю. Я, наверное, на этом пока, пока в дебри не ушел, остановлюсь. Хари Кришна, спасибо. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы. А они есть. Так, первым был похожий вопрос от Ивана Прудовского Прабу. Хари Кришна, мои поклоны, примите мои также. А если жена у такого мафиози чистая, преданная, святая женщина, сможет ли она переломить греховное умостроение мужа? Ну вот, судя по тому, что мы сейчас историю вспомнили, да, может. Может. Та же Ганхари, она, когда пришел в Видура, наставляет Дритараштру, вот этими словами о том, что ты как собака живешь, поедаешь объедки пхимасены, давай-ка ты отправляйся, занимайся самосознанием, занимайся йогой. И она пошла с ним. И она была тем фактором, который был вдохновляющим также. Не последнюю роль сыграла в его решении уйти в Гималай. И она выразила желание сразу же пойти с ним. Я пойду с тобой. И в том примере из 
питерской ятры, когда муж требовал от жены делать мясо на протяжении многих лет, она продолжала это делать. Ну, чтобы вы понимали, в конечном итоге он получил инициацию. Может. И обязательно. Потому что это дхарма, исполнение дхармы дает шакти. Но шакти у преданных, оно самое мощное и называется бхакти шакти. Если шакти это такая сила, которая может перевернуть горы и с, э, изменить умонастроение даже окружающих тебя людей. Ну такой пример, тоже из начала 90-х, преданные Санкиртаны, перед марафоном каким-нибудь там, допустим, марафон Прупада, распространение книг, им нужно было много шакти, чтобы влиять на людей, и они целый месяц не жрали сахар. Сладкая, ни халавы, ничего. Вот такая аскеза была жесткая. И потом ходили просто люди, как кролики, куда он к ним подбегали, сами брали книги. Ну, вот это шахты так делают. Но бхакти, шахти, оно более сильное за счет того, что мало того, что шахти, что сильный разум, что четкое понимание, это надежность, эту глыбу люди чувствуют издалека. Так это шахти еще и полна ананды. Это шахте счастье. Это вообще обезоруживает. Поэтому, как только преданные начинают правильным образом развиваться в своих семьях, там обязательно будет меняться атмосфера, обстановка и отношения. И, отношения. и очень большая вероятность того, что эти родственники поменяют свои греховные привычки на более чистые. Не палатки с чатом, не палатки с чатом были, да? Но я чат не следил, извините. Еще продолжение от Прабу Ивана. Какая квалификация чистого преданного позволяет просто от одного взгляда на него или от его слов человеку исправить свою жизнь? Чистый преданный означает, что мотивация живого существа заключается в удовлетворении Господа Кришны исполнение его желаний. И это влияние происходит за счет влияния самого Кришны. Поэтому, когда мы говорим о чистом преданном, то имеется в виду, во-первых, в первую очередь в голову приходит именно образ чистого по уровню преданного. Его сознание полностью чисто, и он думает только о Кришне, и вот такой вот преданный. И он влияет очень мощно, да? Как пропада этот пример, когда э, таможенный офицер просто видел, как проплывает пропада, прибывает вот в Бостон или куда, помахал рукой, вот, и потом вот он стал саньяси, да? Просто одного взгляда схватило. Но... Когда у Пропады спрашивали, а сколько вы вот уже сделали чистых преданных, и там на тот момент он спросил услуги, сколько у нас сейчас инициированных преданных, тот говорит, 500. Он говорит, у нас в организации 500 чистых преданных. И он говорил именно о преданных, о чистых преданных в плане практики, что эти люди занимаются чистым преданным служением. Может быть, еще не достигнув внутренней чистоты и уровня, но они уже полностью погружены в процесс чистого преданного служения. И эти люди точно так же, по милости Господа, могут влиять э, таким образом на окружающих, просто строго придерживаясь этого процесса. Даже еще не достигнув личной чистоты какой-то, мощной. Просто за счет четкого придерживания э, наставлениям гуру и шастр, они также становятся проводниками вот этой энергии Кришны. Они не сопротивляются. Вот вопрос. В чем? Кришна сам меняет сердца людей. И если преданные, начинающие, не сопротивляются этому процессу, имеется в виду, просто исполняет правила предписания чистого преданного служения, как снаружи, так и внутри старается, по мере своего уровня, то он также становится таким проводником. Так, еще вопрос от Матаджи. Ольги Тарасовой. А я думала, что жена из Махабхараты, надев повязку на глаза, совершенно очень глупый поступок. Даже ее муж возмущался, говорил, что хотел, что жена будет его глазами. Извините, именно плохо запоминаю. <coughs> да, он не понимал. Он не понимал ее действия, и, в общем-то, его желание было вполне себе 
логичным, что жена самый близкий человек, и она не будет его ни в чем обманывать или там льстить лишний раз, что она будет адекватно преподносить ему происходящую вокруг реальность, что она станет его глазами. Но она пошла дальше, то есть она взяла уровень выше. Уровень выше. Он подумал, что она заглупила, поступив уровнем ниже, но он же, как мы сказали, был не только слеп физически, но и слеп духовно. Поэтому он не смог увидеть того, что его жена поступила уровнем выше. Ее исполнение дхармы было на порядок выше, недоступно для его понимания. Ну, в конце концов, он же царь, у него много было людей, которые могли стать его глазами. В конце концов, у него после этого стало 100 сыновей, которые тоже могли бы стать его глазами. И все, вопросы все, слова благодарности. И большое вам тоже, дорогие вайшнавы, вайшнави и гости, Спасибо за ваше терпение, за ваше внимание и за ваши вопросы. Грантарад Шримад Бхагаватам Киджая, Шрила Прупада Киджая, Нитай Горы, Примананди Хари Харибал. Всем желаю хорошего дня. Сознание Кришны.